हॅलो गाईस वेलकम बॅक टू द न्यू व्हिडिओ तर मी आज आलो आहे फार्गोमध्ये नॉर्थ डकोटा या स्टेटमधल्या फार्गो या सिटीमध्ये तर माझी सध्या इंटर्नशिप चालू आहे नॉर्थ डकोटा या स्टेटमध्ये आणि फार्गो हे एक मोठं सिटी आहे म्हणजे राजस्थ सिटी इन नॉर्थ डकोटा तर ते जे इथे मी इंटर्नशिप करतो आहे ग्विनर तिथून हे नाईन्टी माईल्सवर आहे सो मी आज फार्गोमध्ये आलो आहे आणि इथे काही एक्सप्लोर करता येईल तर बघतो आहे म्हणजे इथे आहेत टुरिस्ट प्लेसेस बट विंटर असल्यामुळे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस या म्हणजे इथे पार्क्स वगैरे खूप आहेत पण तिकडे बर्फ आहे त्याच्यामुळे जाता येणार नाही पण ज्या इनडोअर प्लेसेस आहेत जसं की मॉल्स आहे किंवा इथे एक एअर म्युझियम आहे ते मी आज एक्सप्लोर करणार आहे आणि इथे एक इंडियन ग्रोसरी स्टोअर आहे तिथे पण जायचा प्लॅन आहे माझा तर आता वाजले आहेत बारा मी पोचलो आहे एअर म्युझियमच्या बाहेर फार्गो एअर म्युझियम त्याच्या बाहेर मी आता पार्किंगमध्ये तर मी जिथून निघालो ग्युनरपासून तर काही मी क्लिप्स रेकॉर्ड केले आहेत त्या पहिले बघा तुम्ही आणि मग आपण हा व्हिडिओ कंटिन्यू करू पुढे dream do you see beautiful rays of light shimmering guiding you through the night i i know it feels like the night's getting longer and light is harder to find i promise i'll always be there i'll remind you when you close your eyes if they send for me tomorrow even if i leave right now तर आता आपण मर्च चालू आहे आय ट्वेंटी नाईनला आय म्हणजे इंटरस्टेट आणि ट्वेंटी नाईन इज द हायवे नंबर तर हा सराव घेऊन जर पहिला फार्गोला आणि जर हाच हायवे तुम्ही कंटिन्यू केला तर तुम्ही कॅनडा बॉर्डरला जाता जी अप्रॉक्सिमेटली टू हंड्रेड माईल्स आहे तर अजून मला अठरा मिनटं लागतील फार्गो पोचायला अजून एटीन माईल्स आहे सो एटीन मिनिट्स टू तर क्लिप्स बघून तुम्ही आला असाल आता तर आतमध्ये जाण्याआधी म्हणजे फार्गो एअर म्युझियमला जाण्याआधी आपण आधी फार्गोबद्दल थोडं मी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देतो तर बेसिकली तीन सिटीज मिळून ही एक सिटी आहे मोठी तर वेस्ट फार्गो फार्गो आणि मूर हेड अशा तीन सिटीज आहेत आणि त्याच्यामुळे ही लार्जेस्ट सिटी इन नॉर्थ डकोटा म्हणून ओळखली जाते तर मूर हेड जे आहे ते आहे मिनीसोटामध्ये म्हणजे मिनीसोटा इज डिफरंट स्टेट तर या सिटीमध्येच त्याची बॉर्डर आहे आणि वेस्ट फार्गो आणि फार्गो या दोन सिटीज आहेत नॉर्थ डकोटामध्ये तर या तीन सिटीज मिळून फार्गो हे एक मेन मोठी सिटी तयार झाली आहे तर बाहेर थंडी खूप आहे त्याच्यामुळे मी गाडीत बसून रेकॉर्डिंग करतो आहे तर आता आपण जाऊया फार्गो एअर म्युझियमला आणि कसं आहे ते बघू आतमधून तर आता मी फार्गो एअर म्युझियमच्या आतमध्ये आलो आहे आणि इथे दोन हँगर्स आहेत बेसिकली हे एअरपोर्टच्या आतमध्ये म्युझियम आहे सो दोन हँगर्स आहेत त्यांनी तिकडे ते म्युझियम सेटअप केलं आहे आणि ॲडमिशन फी टेन डॉलर्स आहे आणि इथे एक एअरक्राफ्ट सिम्युलेटर म्हणून त्यांनी एक ऑप्शन दिलं आहे सो दॅट इज फॉर मोर टेन डॉलर्स तर तुम्हाला फिफ्टीन मिनिट्सचा ते एक्सपिरियन्स देतात एअरक्राफ्ट कसं पायलट करायचं ते तर इथे आता आपण पहिले म्युझियम बघू आणि मग नंतर जाऊ एअरक्राफ्ट सिम्युलेटर बघायला आणि तुम्ही इथे ऑनलाईन पण बुकिंग करू शकता त्यांची साईट आहे सो तिथे तुम्ही ऑनलाईन बुकिंग करू शकता किंवा इथे येऊन पण तिकीट घेऊ शकता तो 
आहे तिथे त्यांनी एक लायब्ररी पण बनवली आहे मिनी लायब्ररी टाईप आहे आणि पब्लिक ओव्हरलुक म्हणजे वरून तुम्हाला पूर्ण हँगर बघता येतो आणि ही इथे लायब्ररी आहे माझ्या मागे जिथे एअरक्राफ्टशी रिलेटेड खूप बुक्स आहेत तर तुम्हाला जर आवड असेल तर तुम्ही इथून रिसर्च पण करू शकता किंवा बुक्स वाचू पण शकता ते सो आता आपण आलो आहे दुसऱ्या हँगरमध्ये आणि इथे अजून काही प्लेन्स आहेत तर ती आता प्लेन्स बघू आपण तर माझे आता दोन्ही हँगर्स बघून झालेत आणि सॉवेनिया स्टोअर पण बघून झाले तर आता लास्ट एक्सपिरियन्स राहिला आहे तो म्हणजे सिम्युलेटरचा तर आता आपण जाऊ सिम्युलेटर एक्सपिरियन्स करायला तर म्युझियम बघून झालं आहे आणि सिम्युलेटरचा पण एक्सपिरियन्स घेऊन झाला आहे तर सिम्युलेटर एक्सपिरियन्स चांगला होता फर्स्ट टाईम मी वी आर वर म्हणजे वी आर माझा वी आर एक्सपिरियन्स केलं मी तर सिम्युलेटरचा एक्सपिरियन्स तर मस्त होता आणि म्युझियम पण बघण्यासारखं आहे वन टाईम तर आता बाहेर बर्फ पडायला सुरुवात झाली आहे आणि केसांवर पडला आहे माझ्या इथे इथपर्यंतच बर्फ पडला तर आता आपण जाऊया इंडियन रेस्टॉरंटला कारण आता दुपारचे दीड वाजले आहेत वन थर्टी आणि आता भूक लागली आहे सो लंच करू पहिले इंडियन रेस्टॉरंटमध्ये आणि नंतर बघू पुढे काय करता येते आपल्याला स्नो पडतोय पण आय थिंक कॅमेऱ्यात तुम्हाला क्लिअर दिसतंय समोरचा बट विजिबिलिटी खूप कमी आहे कारण स्नोफॉल खूप जोरात होतो आहे सो आता मी आलो इंडियन रेस्टॉरंटमध्ये पॅसेज टू इंडिया नाव आहे इंडियन रेस्टॉरंटचं आणि मी ऑर्डर करे पनीर टिक्का मसाला आणि नान तर बाहेर बर्फ तर खूप पडतो आहे आता बघू गाडीवर किती बर्फ साचतो हा फारमध्ये एवढा मला वेळ लागेल इथे आणि मग आता इथून मोस्टली मी पहिले इंडियन ग्रोसरीज घेलं जाईन आणि नंतर वॉलमार्टला जाईन आणि मग मला वाटत नाही की नंतर काय मिळेल टाईम आणि इथे बर्फ आधीच खूप पडतो आहे सो लेट सी सो आता लंच करून मी चाललो आहे ग्रोसरी स्टोअरला इथे हिमालयन ग्रोसरी स्टोअर म्हणून आहे मी मॅपवर बघितलं तर तिथे जाईन आणि काही ग्रोसरीज घेईन जेवणाचा रिव्ह्यू जसं झाला तर जेवण चांगलं होतं म्हणजे मी एक्सपेक्ट केलं नव्हतं की एवढं चांगलं जेवण इथे मिळेल जरा स्वीट होतं कारण मी सांगितलं नाही की ते हॉट बनव त्यामुळे ते स्वीट होतं बट टेस्ट चांगली होती जेवणाची आणि क्वांटिटी पण चांगली होती तर आता जाऊ पहिले ग्रोसरी स्टोअरला आणि तिकडून मी वॉलमार्टला जाईन आणि नंतर मग मोस्टली मी घरासाठी निघेल तर माझं इंडियन ग्रोसरीचं शॉपिंग पण झालं आहे आणि वॉलमार्ट शॉपिंग पण झालं आहे आणि आता साडेतीन वाजले टाईम आहे अजून माझ्याकडे पण कसं आहे बर्फ खूप पडतो त्याच्यामुळे मला आता जो वन अँड हाफ आवर्सचा ड्राईव्ह आहे घरचा तो मला आता टू अँड हाफ आवर्स किंवा तीन तास पण लावू शकतो त्यासाठी आता पुढे कंडिशन्स कसे आहेत ते माहिती नाही त्याच्यामुळे आज आपण फक्त एकच ठिकाण बघितलं या व्हिडिओमध्ये 
आणि मी वॉलमार्टमध्ये आणि त्या इंडियन ग्रोसरी स्टोरमध्ये काही शूट नाही केलं तर आता पण भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये तर बघू आता पुढच्या वेळी फार्गोमध्येच आपण दुसरं काही बघायला येऊ की कुठे दुसरीकडे जाऊया तर जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रांमध्येही शेअर करा तर भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत स्टे सेफ हॅव फन Hundreds of miles away